近期，漫威的动画影集《假如》第一季完美收官，我们一起见证了多元宇宙的脑洞剧情。这些年来，漫威总会在剧本里加刀片，而这次的结局大可放心，绝对是合家团圆、happy ending。那我们就话不多说，直接传戏。这个宇宙有着无限可能，同样的故事，一念之差便会带来不同的结局。上期我们说过了，假如美国队长是卡特·佩姬，史蒂夫将不再是第一位英雄，巴基也不会因为坠崖而成为冬兵。那在这无限的多元宇宙中，瓦坎达也发生了一件奇妙的事情，存在于震惊的原因。瓦坎达百年来与世隔绝，他们不受战争和暴力的侵害，是个童话般的世界，从未经历过外界的风风雨雨。小王子查查渴望探索瓦坎达之外的世界。他偷偷跑出了屏障，被前来寻找天神伊果之子的勇度带上了飞船。一个鼻子俩眼儿是他们对地球人的印象。误上贼船的查查从此代替奎尔，领略了无限宇宙的美妙。二十年来，他成为了大名鼎鼎的星爵。寻找力量宝石的路上，偶遇追捕者克拉斯，迷妹属性暴露，克拉斯当场反水。而后，在勇度的接济下，爷俩顺利得到了力量宝石。查查行侠仗义于整个银河系。被他阻止过的泰坦灭霸也洗心革面，彻底从良。众人总会拿他计划生育的事情找乐子。受过他的过往荼毒，星云总是不想原谅父亲。正如查查在地球上的过往，已是过去式，却无法忘记。永度曾告诉他，瓦坎达毁灭于一场战争，查查永远回不去了。星云提起一种神物，名为创世余烬，是古代超新星的一种宇宙尘埃。一盎司就能让一颗行星起死回生，只是这东西在收集者手中。那家伙是这宇宙中最危险的存在之一。永度带头拒绝行动，那等于是送死。查查私下找了永度，他们掠夺者的存在就是为了劫富济贫，改变整个宇宙。永度最宠查查，无法拒绝，便只能同意。众人抵达虚无之地，由永度和星云假扮成卖家，带力量宝石会见收集者。查查藏在保险箱内，伺机待发。为了绕过暗夜比邻星的检查。灭霸暴打克拉斯，制造混乱，引出黑曜武将查查趁乱进入保险库寻找创世余烬，解救出丫丫，带路深入。黑曜武将很快发现这是调虎离山，立刻掉头回保险库。此时，查查见到了一艘瓦坎达飞船，上面还有父亲的留言。原来，查查离开后，他派人到地球外寻找过儿子的踪迹，并且留下了返航坐标。查查一下就明白了，瓦坎达根本就没有毁灭，正是心情悲痛时，星云反水卖了众人。和永度重新碰面的查查怒视他骗了自己，永度只能承认原因。他舍不得养大的孩子重回父母怀抱。很快，查查被收集者带了过去。众多收藏里可没有活体人类。同时，星云再次反水，这从头到尾都是他和查查的计划。简而言之，叠中叠。查查在那边吸引了绝大部分的注意力。星云趁机拿到了创世余烬，这边查查拆下了震金项链，轻松击碎面前的玻璃。避免不了与收集者展开大战，满背包都是神器，查查只能将全部精力放在避闪上。其他人遭遇了黑曜武将，昔日的手下现在蹬鼻子上脸。阿米也生气了，上去一个 A 接 W 外圈挂，反手被俩猛汉打趴。星云不忍，选择回去帮忙，将几粒创世余烬塞进了黑矮星嘴里，一颗参天绿植拔地而起。与此同时，永度极限救下查查，跟孩子展开父子双打。二十年的感情加默契，最终在查查的一击骑士踢下，收集者成为了收集品之一。返航的途中，爷俩冰释前嫌。查查决定带永度回瓦坎达看看。他解释了小时候的事儿，谎称是永度救了自己。双方父母都很满意。阿面依然在推销自己的计划生育。最终，老父亲伊果亲自找到了儿子，而这就是另一个故事了。让我们把焦点放在这个宇宙，教你如何在一周内灭绝复仇者联盟。马德法克弗瑞和娜塔莎前来招募托尼，为创立复联迈出了第一步。彼时的托尼，钯元素中毒，深入骨髓。娜塔莎本该一针压制毒素，却不料初代蚁人汉克皮姆藏在针中，我们伟大的钢铁侠托尼倒下了。画面来到了雷神索尔被贬下凡间这边，为了证明自己还配得上绵毛锤，索尔夜闯神盾局营地，可谓是挡路者一塞炮干晕之。寇森连忙传讯给了弗瑞。Really great hair. Excuse me. 暗中注视的巴顿本该待命，却突然松懈，索尔当场暴毙，懵逼的巴顿被以违抗命令的罪名逮捕。而这自然是皮姆从中作梗。不久后，巴顿也死在了监禁中。种种诡异迹象让弗瑞脸色一黑。娜塔莎这边奉命将害死托尼的样本递交给了贝蒂博士。
。从这破口的形状来看，像是有什么东西从针孔弹射了出去，造成托尼的死亡。没多久，娜塔莎得知了巴顿的死讯，她很快冷静下来，和弗瑞联合得出结论：有人在刺杀妇联的备选名单。现在只剩他和班纳两人，危险正在降临。常言道：“屋漏偏逢连夜雨。”得知雷神之死。阿斯加德派来大军降临地球，以洛基为首讨说法。这边政府也在缉拿浩克，两边谁也顾不上对方。突然有士兵开枪击中了班纳，显然不是军方的人。危难之际，浩克现身。按照剧本，他应该是跟老丈人打个你死我活。可浩克的身体急速膨胀，转眼间就炸成了血沫。同时，洛基操控寒冰河秒杀了神盾局，福瑞连忙大喊：“凶手另有其人！”洛基不傻，清楚人类不敢随便失神。他给弗瑞时间寻找凶手，二十四小时后见不到真凶，他会让整个地球为哥哥陪葬。娜塔莎这边秘密调查着线索，通过寇森的密码，我爱史蒂夫六六六，他成功看到了复仇者计划的档案，发现死了两年的霍普在近期进入过数据库，正要电联弗瑞，蚁人就已经来复仇了。娜塔莎在死前喊出了霍普。距离阿斯加德的期限只剩四个小时，福瑞一直琢磨不明白这和希望有什么关系。现如今初定复联成员团灭，只剩发起者福瑞一人存活。他突然想起一个人——惊奇队长。结合娜塔莎的遗言，想必那个女人就是最后的希望。霍普的坟前，福瑞见到了皮姆。原来两年前的一次行动中，霍普不幸牺牲，皮姆把责任怪到了福瑞身上，这才发起了报复。先夺走他一切，再夺走他自己。两人直接动手，一场架打下来，妈的，法克侠竟让皮姆难以招架。不论是变大还是缩小，拍苍蝇的技术早就轻车熟路。直到弗瑞使出了卡盖本洗脑，就此汉克这才意识到这货不是人呢。不错，这是洛基伪装的，目的就是缉拿真正的凶手。洛基遵守约定，没用几天就征服了地球，奴役了所有人类。弗瑞早有预料，当初也是一语双关。刚出土的美国队长以及最后的希望卡洛尔，现在轮到他们拯救人类于水火之中了。仅仅是一个偏激，初代复联壮志未酬，而接下来的故事，整个世界将因一个执念而消失。史传奇，一名杰出的外科手术专家，这天正载着女友克里斯汀前去参加晚宴。这场晚宴主要目的是为史传奇颁奖，赞扬他妙手回春的医术。然而，行车不规范，亲人两行泪。嫌弃前货车司机太肉，史传奇黄色双实现超车，终是酿成大错，汽车连滚带爬掉入湖中。克里斯汀当场毙命。自那天起，史传奇走。走访各地寻求秘书，最终抵达卡马塔基，拜师古一门下，成为一名石器法师。以此偶然，史传奇发现了可以逆转时空的阿格摩托之眼，并借此逼疯了多玛姆，成功上位，当上了至尊法师。王看出史传奇有可怕的想法，劝他放弃念头，但听人劝不是史传奇的作风啊。他借助时间宝石回到了那天晚上。这次史传奇遵守交规，不料后车追尾，克里斯汀重蹈覆辙，再次毙命。史传奇重新施法穿越时间，为了以防万一，他换了条路，然而还是出了车祸，枪击、爆胎、追尾、坠湖，一次又一次的看着克里斯汀死去的史传奇放弃参加晚宴，但爱人依旧逃不过死亡的命运。在经历了无数次的反复折磨，古一的徐向前来警告史传奇，他的死是绝对时间点，这是无法改变的悖论。克里斯汀不死，你将无法成为至尊法师，也不会打败多玛姆。史传奇想起李宁说过的话：“一切皆有可能啊。”他要去寻找更强大的力量，哪怕这是拿整个宇宙在做赌注。古一决定暴力劝降。战斗中，史传奇意外逃到了一间名为卡里奥斯特罗的藏书阁。据说这里掌握突破绝对时间点的奥秘。守卫奥本接待了史传奇，让他自由阅读书籍。终于，史传奇寻得了一招，通过吸收来获得强大法力，以此突破绝对时间点。他开始召唤各个世界的恶魔测试，不出意外被打成重伤。奥本警告他不要被爱冲坏理智。可史传奇又怎么会听呢？第一次吸收让他尝到了甜头，往后的胃口越来越大，甚至开始享受这种人类无法驾驭的力量。随着史传奇的疯狂进食，他已经背弃了至尊法师的本心。日复一日的吸收，史传奇拥有了无法想象的黑魔法力量。眨眼已是百年时间，奥本难逃自然法则，即将老死。他拒绝了史传奇即将逆转时间的帮助。没有人可以永垂不朽。临终前。他最后警示史传奇：“你并不是一个完整的人，无法接受死亡是史传奇的执念。”但另一个史传奇就听从了王的建议，没有陷入到世间漩涡，而是本本分分的守护这个世界。古一的虚像找上了他，这个世界已经因为黑奇异的行为逐渐崩塌。同一个宇宙，他们分成了两条时间线。古一要求史传奇去阻止黑奇异逆转绝对时间点，否则悖论会毁了这个宇宙。现实正在崩塌，王给史传奇施下了围山地守护咒，关键时刻会保他一命。说着。
，黑崎就拽走了史传奇。他认为只有自己才懂自己的想法。救回克里斯汀应该是每个史传奇的执念，可显然呢，史传奇比黑崎更理智。上个博士分为两体，自然也是对半削弱。黑崎要求史传奇跟自己合二为一，这样一来必将扭转绝对时间点。克里斯汀也能重新复活。世界与爱人之间，史川奇果断选择大爱，话不投机半句多。史川奇，我干我自己啊！黑奇的完全体早已不是人类，好在维山地守护咒几次保下了史川奇。他们人打人的，披风打披风的，谁也没有手下留情。好在小鹏献祭了自己，为史川奇争取到了致命一击。然而，他们都低估了黑奇的力量。为了让史川奇听话，他不惜制造幻象攻击心理，哪怕史川奇清楚这是假的，也无济于事。黑奇一攻破了守护咒，强行吸收史川奇合二为一，完整的力量回归。他点燃了阿格摩托之眼，成功逆转了绝对时间点。克里斯汀复活了，但自己这副模样却吓坏了克里斯汀。如古一所料，整个世界开始崩塌，早已察觉到了观察者的存在。黑奇一开始后悔，开始求助。他醒悟了，这个世界不该因为自己付出代价。但说什么都晚了，这个宇宙最终化为虚无。只剩史传奇一个人在狭小的空间里赎罪，忍受着无尽的孤独，直到永远。而这仅仅是因为他的执念。当然，有很多意外造成了无法挽回的结果。我们都知道，皮姆为了寻找妻子，曾进入到量子领域，在另一个宇宙里，珍妮感染了量子病毒，他们夫妻引发了丧尸危机，一传十，十传百，一夜之间，西北太平洋沦陷，复仇者们受命阻止此事，只是一个瞬间，尸潮便盖住了他们。复仇者联盟沦陷，这加速了丧尸的扩散速度。此时，班纳刚遭受灭霸毒打，被送回地球，正跟浩克便秘交流对抗灭霸之子，就见到了害人的一幕。钢铁侠带头化身丧尸，暴啃乌木猴和黑矮星。很快，小鹏现身救下班纳，并配合黄蜂女以及无数飞蚁清了场。我们伟大的钢铁侠又他喵的死了。后在蜘蛛侠的帮助下，班纳活了下来，这才知道了地球的遭遇。目前幸存者有黄蜂女霍普、司机侠哈皮、蜘蛛侠皮特、雅嘎婆婆科特、十三号特工沙伦、杨过侠巴基以及瓦坎达奥克耶一行人。位于新泽西州的神盾局基地发出了一条电讯，称有办法解决这次丧尸危机。出于对神盾局的信任，众人决定择日启程前去寻找解药。直通新泽西州的地铁早就故障瘫痪，维修成了首要任务。哈皮和沙伦负责巡视情况，一群飞鸟触动了哈皮敏感的神经，但随之来的一发利剑便将他拖进了深渊。临死前，哈皮都在为自己配音。丧尸复仇者们的到来让众人压力巨大，皮特尔只能利用蛛网的弹性来为列车出力。Sorry, Happy. Blam. 尸潮堵满了地铁站，丧尸猎鹰当场亮起，众人连忙逃进列车。借助蛛网的弹力，轨道上的丧尸瞬间化为肉泥。小鹏带着皮特回到了车上，但哈皮的死让他难以忘怀。车尾传来咯咯哒哒的声音，丧尸美队的到来让沙伦当场下机。情人见面，分外眼红。巴基冲向史蒂夫，再次内战，仅用一招便永久告别了老伙计。一路来的高强度战斗，霍普早就被丧尸抓伤了。从始至终，皮特都是最乐观的。失去了父母，失去了本书，又失去了托尼和哈皮，已经没有什么能够压垮他了。梅姨总是告诉他 ，smile smile， 要微笑面对危险。如今列车燃油耗尽，霍普也油尽灯枯，要绕过丧尸大军抵达神盾局基地。霍普决定牺牲自己，为大家争取一条生路。巨大化的霍普踩着丧尸大军，将众人送进了基地。Smile， smile for me， OK。微笑巨人倒下了，众人发现丧尸大军似乎畏惧着基地里的某个存在，这让科特又想起了雅嘎婆婆。突然，幻视出现在几人面前，正是他发出的电讯，指引幸存者来到此地。机器人的优势就展现出来了。幻视解释了丧尸大军不敢接近基地的理由，他们讨厌心灵宝石发出的低频，而经过他的研究，这丧尸病毒和脑子有关，也许可以利用心灵宝石来治疗他们。这之中少不了蚁人斯科特的帮助。虽然幻视治好了他，可他也只剩个头了。众人决定帮助幻视完善解药，借助瓦坎达的技术，将心灵宝石的频率散播向全世界。不懂科技的巴基主动提出巡逻任务，在一间地下室里，他发现断了腿的特查拉，却忽略了玻璃后的恐怖存在。通过特查拉，他知道了幻视的真正目的。他一直想治愈旺达，但旺达过于强大，免疫一切治疗，幻视只能将他关在地下，寻找食物维持旺达生命。特查拉就是外卖，发出电讯。
，就是为了骗来活人喂旺达。他知道自己这么做不对，但已经来不及了。丧尸旺达逃了出来，见昔日战友随时会因为旺达牺牲，幻视做出了正确选择。他留下来拖住旺达，为大家提供逃跑时间，但更多的是不愿意让他一个人。幻视抠下了宝石，以死来让丧尸大军进攻基地，但他的牺牲远远不够，巴基也死在了正义面前。旺达冲向机库，致命一击被浩克挡下。班纳知道自己该为新鲜血液铺好道路，他让皮特拿好宝石，为了大家复仇。说罢，一人冲进尸巢。浩克仗义现身，与旺达红绿大战，昆士战机直冲云霄，他们成为了人类最后的希望，马上便能抵达瓦坎达。但皮特却再也笑不出来了。特查拉告诉皮特，在瓦坎达的文化里，死亡并不是终点，仅以此悼念博斯曼。他们要继续传递生存的火炬。没有人知道，计划生育部主席阿灭也早就成为了丧尸。不难看出，假如系列中的铁人不是死了就是死了，最后的结局也是死了。而接下来的故事，他又要死了。时间拉回到托尼在阿富汗进行武器展示这天，返航的路上遭到十界的攻击，因为抑制斯塔克工业的导弹就在身边。这时。艾里克突然出现，救下托尼，从而也就没有了生动的故事，也将不再有杀人成人的钢铁侠。庆祝托尼安全归来的招待会上，艾里克突然说出了袭击托尼的主使者身份，正是斯塔克工业副总裁奥巴代亚。结合一系列实锤证据，奥巴代亚当场被捕。至此，两人成为了最好的兄弟。艾里克也平步青云，从一个佣兵成为了斯塔克工业的二把手。小辣椒总觉得不对劲儿，便让罗德调查了下艾里克的身份。可以说。除了雇佣兵的工作之外，艾里克是一个很干净的人。宴会过后，艾里克告诉了托尼一件事儿：他设计过一款无人战甲，只是后来条件原因搁置了。托尼一拍大腿，觉得现在就完成他的心愿。他们要打造这个世界上最贵的高达手办。两人夜以继日的设计着，终于完成了战甲雏形。但能源问题始终得不到解决。托尼想做一台微型反应堆，但这太不切实际了。艾里克则提出用到震金，震金能够再生能源。恰巧他脖子上就有这么一块，一番测试下来的确奏效。他们开始合计去弄更多的真金。托尼想到第一个人就是克劳，这家伙专门偷真金的。但对方是黑市军火商，斯塔克工业不能和他们有所交集。艾里克想出一个主意，由罗德以美国空军的身份去做外交，然后托尼出钱买下所有真金。罗德自然为了托尼做这种脏事儿，确认货物是真金，就准备交钱交货。突然。一道黑影杀进现场，以训练之势打倒了所有人。来人正是瓦坎达的守护者黑豹，他来拿回族人的东西。艾里克利用超声波弱化了唐哥的战役，直接加大马力干掉了特查拉，更是为了掩饰罪孽，除掉了罗德，将所有震金占为己有。这就是他一直以来的计划。当黑豹的尸体运回瓦坎达时，他们与美国的关系彻底变得恶化。托尼不傻，没有人能够瞒过贾维斯，全息影像早就记录了艾里克的罪行。他提前完善了无人战甲，准备关门打狗。起初，艾利克只能挨打，毕竟是震金之城。但当他拿到震金矛时，仅用了几秒就拆了战甲，一矛刺穿了托尼身体。伟大的钢铁侠又又他喵的死了。艾利克果断把托尼的死嫁祸给了瓦坎达。小辣椒回到了艾利克头上，但他借口多得很。军方当场征用了托尼的技术，决定与瓦坎达开战。艾利克顺理成章担任指挥官，大批无人战甲运往了非洲，在克劳的带领下。艾利克找到了瓦坎达的入口，他果断将前者杀害，带着尸首来到瓦坎达内，以表自己的忠诚，当起了两面卧底。见到侄子重回家乡，又刚刚遭遇丧子之痛，国王很快接纳了艾利克，并在他的提醒下，筹备起了反击美军的计划。虽然是有人怀疑他的忠心，但在后面与无人战甲的战争中，艾利克一马当先，不顾死活。这个行为打消了瓦坎达人的疑虑。这场战斗中，瓦坎达大获全胜，艾利克功不可没，国王更是直接让他成为新一代黑豹，去引领瓦坎达的未来。这等于把瓦坎达推进了火坑。以此失利后，美军决定加大火力攻击瓦坎达，只有一方的灭亡才能终结战争。这时，舒瑞来见了小辣椒，他知晓了艾利克的真面目，邀请小辣椒一起挽救局势。托尼死了，但各位可以放心，他后面还会死的。MCU 前十年里，雷神和惊奇队长算是旺达爆发前的最强战力了。但这两人除了复联四开头的一手探底，压根儿就没真正动过手。这里我们可以满足好奇心，目睹两个最强战力的火力对决，后来还喊来了家长。我们都知道，索尔和洛基的关系一般人撼动不了，也是洛基的存在，索尔长成了一个成熟的雷神。可如果奥丁当时没有领养洛基，娇生惯养的索尔会引发什么灾难？趁着父亲休眠，母亲去闺蜜家，索尔偷偷来到中庭，把整个地球当成了游乐场。
，宇宙各地的外星人都来到地球聚会。天文学家简很快找到了这个金发美人，更是一见钟情。但他开始的目的可不是搞对象，因为一年半之前，一颗行星突然消失，那正是索尔上一个举办派对的地方，直接玩没了整颗行星。本想劝索尔离开地球，但一顿土耳其话轰炸，彻底沦陷了，跟这帮外来人玩嗨了。直到第二天一早，神盾局找上了门，简才知道自己犯下了大错。弗瑞亲自去阻止过索尔，但被科恩格撞晕了，直到现在还没有苏醒。简很快被请到神盾局喝茶。昨天一夜的派对，让半个地球陷入了混乱，而且情况还在进一步恶化。希尔联络了卡洛尔，这时冰霜巨人洛基受邀来到地球，和索尔一起玩闹，还表示不是亲兄弟，咱胜似亲兄弟。天上一道白光闪过，两兄弟当场许愿。洛基还在傲娇着，卡洛尔就已经降临在众人面前，一拳下去，索尔飞出数十米。见索尔还是不愿撤离地球，卡洛尔又是一勾拳，直接将索尔干上了西天。事已至此，索尔只能抡起锤子开始反击，一锤抡出五百公里。索尔不外乎文物的举动，彻底激怒了卡洛尔，两人当场开启了一把环球之旅。打得电闪雷鸣，天昏地暗。第一战，卡洛尔略心一抽，他不敢使出全力，只为了一个索尔还不至于。当然，索尔也是如此，可以说谁都没有动真格的。事已至此，神盾局准备动用核武器了。持续派对的索尔赶紧给简打了电话，催他快点过来。简还想劝他离开，而智能电话被洛基抢了过去。Hey, Earth girl, you haven't got a friend, have you? You know we could double date. Ah, right. Oh. Too bad we can't call his mom. What? 卡洛尔将索尔带到了没人的地带，神盾局的核弹已经瞄准了索尔。正要鱼死网破之际，弗利加的虚像出现在了众人面前。他指责儿子不学无术，并表示自己会马上赶到地球。卡洛尔看热闹不嫌事儿大，无视索尔的求助，撂下一句“赶紧收拾”后转身离开。索尔招呼大家帮忙清场，然而一起玩可以，扫我们兴没戏。没人情愿帮助索尔，逼得孩子大喊了一句“我妈来了”。神母要驾到，谁也不敢轻视。众人使出吃奶的力气。还原地球上的现场，那架势跟小时候偷看电视、听见插钥匙声一样啊！好在众志成城，弗利加赶到时，大家都装作学徒听索尔讲课，卡洛尔也帮忙送来了学习文件。弗利加很满意，索尔真妈妈的好大儿！即将返回神域时，一道传送门打开，本季的大 boss 奥创来袭。事情得回到复联二说起，托尼为了武装世界造出了奥创，不料奥创拥有了自我意识。认为是生命影响了和平，他开始计划毁灭一切。原本的宇宙里，复仇者夺走了奥创的震惊身体，孕育出幻视，战胜了邪恶。而在这里，奥创成功了。众英雄为了阻止奥创几乎团灭，我们伟大的钢铁侠又又又他喵死了，只剩巴顿和娜娜莎乘坐战机逃过一劫。地表之上全部被核武器抹平，看着一片废墟，奥创享受着平静，身后空间裂开。只有五颗宝石的灭霸降临地球。奥创见状，一激光下去，灭霸分成两段，爆的装备将彻底引发奥创纪元。利用无限宝石的力量，奥创疯狂制造大军，开始洗劫地球之外的生命。阿斯加德顷刻间毁灭，银河护卫队当场暴毙，萨卡星不复存在，强大的天神伊果也不堪一击。短短的时间里，奥创毁灭了所有已知行星。卡洛尔曾出手对抗过他，一击将其打入地心。然而。奥创只用了一个念头，惊奇队长和柴达星化为了乌有，毁灭了一切的奥创突然感受到了孤独，根本一个能打的都没有啊！正当观察者在一边旁白时，奥创突然回头，他察觉到了观察者的存在，这让光头巨婴摸不着头脑，不可能会有人发现自己。他还没多想，奥创就已经杀到了他的面前。这无尽的多元宇宙足够奥创玩一段时间的了。
观察者与奥创展开大战，以他这超脱之外的力量，都难敌奥创。奥创的每一招都毁天灭地，常年观战的光头巨鹰哪能受这种屈辱啊？当场就铠甲勇士合体，用最强形态对战奥创。然而，依旧不是对手。奥创如同行星吞噬者，撕裂次元，锤爆巨鹰。麦克教一个颜面尽丢啊！最终使出全力，也只能是落荒而逃。地球上依然存在着抵抗奥创的生命，那便是存活下来的巴顿和娜塔莎。两人在奥创大军的追击下杀出重围，断臂的巴顿在娜塔莎耷拉把手下灭掉所有敌人。他们的目的地是俄罗斯，那里存放着九头蛇佐拉的文件。奥创作为一个程序体，也只能是程序才能打败。这些年来。巴顿也早就活累了，只剩他们两个人类，那还有什么反抗的意义？娜塔莎找出了红色守卫者的盾牌，尝试逗巴顿开心，可起不到任何作用。观察者把希望寄托在这俩人身上，虽然巴顿抑郁了，但娜塔莎还是找到了佐拉的档案。他们根据记载来到了西伯利亚，在九头蛇的秘密基地里找到了佐拉。知晓天文地理的佐拉刚睡醒，肯定想休一波。然而巴顿立马把残酷的事实告诉了他：别说九头蛇了，地球都要亡了。你要是不帮忙，我就把你这最后一个辈分烧了。佐拉也只能答应。他们的计划很粗暴。娜塔莎打电话引来奥创大军，巴顿将佐拉的程序存储到舰内，找机会操控其中一台机器，从而接近奥创。计划很顺利，佐拉已经在传输数据了。为了防止佐拉反水，娜塔莎留了后路。佐拉很快查出奥创不在服务区，很有可能在日之外的维度。两人来不及多想，立刻撤离。现场简直是机器人版釜山行的。巴顿知道机会来了，他厌倦了战斗，坠下了奥创大军，用自己最后一根剑完成了英雄的使命。落塔的观察者在一个狭小的空间里醒来，面前站着的是黑奇异，受尽孤独折磨的博士可算找来了乐子。他逼着观察者说出了那句：“ I need your help. 为了打败奥创。”他们需要一支队伍。冰封的卡特队长将在索马里执行任务。这个宇宙的他与娜塔莎关系要好。一波不带降落伞的跳伞过后，卡特熟练的干趴了移动海盗，卸下盾牌，与巴托克激情肉搏。天空出现一个光头，观察者选中了卡特。天神一过，找到奎尔后，正在吸收儿子的力量征服宇宙。特扎拉和掠夺者前来帮忙，刚救下奎尔，他也被光头带走了。这边。托尼和卡莫拉一起阻止了灭霸的恶行，正在摧毁无限套装。光头现身，选择了卡莫拉。我们伟大的钢铁侠没死，但他喵的被遗弃了。此时，艾利克的罪行被公布于众，正在遭受瓦坎达和美军两方的讨伐。光头突然出现，选中了他。派对雷神所在的地方也遭到了奥创大军入侵。光头现身，不由分说，直接带走啊！就这样。一行人来到了石川奇的地盘，这里算是多元宇宙里最安全的地方了。索尔随手把奥创士兵的头扔在了桌子上，大口喝起了酒。殊不知，艾里克又盘算了起来。观察者现身，结束了前因后果。索尔听完，那是直呼无礼啊！刚开门要走，又马上被吓了回来。这下，所有人都知道了奥创的可怕。石川奇的计划是，先将奥创和无限宝石分离。这么做十分危险。卡莫拉手中刚好有宝石粉碎机，专门摧毁无限宝石。行动要点就很简单了，分成两队，一队人想办法偷走宝石，另一队负责摧毁宝石。石川崎体内的力量已经控制不住了，卡特更容易理解他的心情，都曾失去过真爱，卡莫拉却一直盯着里克，他觉得这家伙不靠谱。现在统一战线也只能放下戒备。众人喝着壮行酒，索尔引出雷电庆祝。很快，天空裂开，察觉到生命存在的奥创来了，博士赶忙为大家武装了保护咒。众人按照计划，兵分两路。索尔一击雷电轰向奥创，伤害还不及嗓门大，而奥创弹指间身体崩碎。见众人没死，奥创来了兴致。博士的高能开始，一切的攻击都是障眼法，真正的核心是看似划水的叉叉。他顺走了一颗无限宝石，博士唤出体内恶魔，争取护送宝石的时间，而后开启了丧尸宇宙的传送门。堆成山的丧尸将奥创压在底下，因为后来的这个才是大才，虽然只支撑片刻。但众人成功带走了宝石，卡莫拉正要粉碎，这个宇宙的娜塔莎突然抢走了宝石。她的本能是不相信任何人。好在卡特在自己的世界跟娜塔莎要好，这里自然很容易得到娜塔莎的信任。没多久，奥创追了过来，宝石也掉落在地。为了这一颗小石头，守护者们只能拼上性命。搭建的奥创准备连人带行星一起抹除。然而此时，博士一口咽下了这股力量，吞噬过恶魔的他，这就想开胃菜。震惊的奥创被众人打了先手。卡特和娜塔莎施展盾牌二人转
，使出各种组合技，足之奥创捡起宝石，逼得他操控时间定住众人。博士再次开打，利用阿格摩托之眼解除控制，紧接着释放体内恶魔，全面压制奥创。这一波绝对 Y Y D S， 卡莫拉趁机使用粉碎机卸下了所有宝石，但他们忘记了一件事儿：粉碎机只能摧毁自己宇宙的宝石，而奥创的不在管辖范围内。此时的奥创也意识到。博士才是这一群人的老大，便将最大输出灌向了博士。守护咒迅速破碎，飞出百米的娜塔莎突然看到了巴顿之前的数据简，上面还存在有佐拉的程序。他招呼卡特打场配合。只见他跃向半空，手中之剑破空而出。This one's for you, Clint. 卡特则在一旁扯开奥创的面具，让剑直入眼眶。佐拉的意识很快入侵奥创，作为一届老病毒，没一会儿奥创就死机暴毙。一只划水袋里克借助奥创士兵的头颅装上了无限宝石，他要自己当救世主。正要构建一个如愿的世界时，佐拉又将宝石收了回去。就这样，两人展开了拉扯。博士突然想到了此行的初衷，他悬在半空释放魔法，配合观察者将两人囚禁在了那狭小的世界。这都是预料之中的事情，必须有个人来看守他们。这个人只能是博士。拯救了多元宇宙的英雄们回到了各自的世界，可娜塔莎已经失去了家园，她回不到任何地方。观察者想到这种结局，有一个地方最适合他，失去了娜塔莎的世界。人到了岁数呀，更容易接受这些团圆的结局，真的是伤不起呀、啊。结尾的彩蛋很明显，机甲史蒂夫还活着。假如系列可以说让博士上了更高的层次，同时也为《奇异博士二》埋下了不少伏笔。作为一部偏向粉丝向的动画影集，整体下来是相当有趣的，主要是扯到的这些都很对味儿。细想一下。假如贾古拉得到了欧布之光，假如无代没有大拇指，又假如《进击的巨人》和《波人传》作者任由你们处置，想想都解气。但我更想，假如，假如你们点了个赞，我将会成为被你们点赞的视频博主。希望下次见到你们还是下次。我是瓜皮儿，下期见。